В Армавире с начала года жители отдали мошенникам 154 миллиона 705 тысяч 564 рубля. А делом МВД по городу Армавиру было возбуждено 432 уголовных дела по факту дистанционного мошенничества. И еще 144 дела, связанных с кражей денег с банковских счетов. Расследовано 26 уголовных производств. Больше всего мошенничество зарегистрировано у нас под видом представляется с сотрудниками операторов сотовой связи, налоговой, энергосбыта, ну, НЕСКОМ, также представляется и суда, говорят, для того, чтобы прирегистрировать договор, сим-карты или в НЕСКе, допустим, зарегистрироваться для замены счетчиков. Соответственно, в пенсио, с пенсионного звонят, представляются, говорят тоже, что вам необходимо пересчитать пенсию или еще что-то. Для того, чтобы зарегистрироваться, сообщите, пожалуйста, пароли, которые вам сейчас поступят. Злоумышленники в телефонном разговоре обычно торопят собеседника, давят авторитетом или угрожают. Настраивают против банка и просят снять деньги в ближайшем банкомате. Под предлогом, что вас взломали вашими данными похитили э, с госуслуг, э, сейчас на вас регистрируются кредиты, необходимо это все остановить. И, соответственно, э, дальше э, граждане верят, что действительно их взломали, потому что они сообщили пароли, э, верят мошенникам и действуют по их указке. То есть переводят свои деньги, э, идут в банки, берут кредиты, и также переводит на якобы безопасные ячейки, которые им открывают сотрудники Центрального банка или финаппарата, которые звонят и представляются им. Граждане должны быть бдительны. Нельзя общаться с незнакомыми людьми в мессенджерах по видеосвязи и предоставлять им доступ к демонстрации экрана телефона. Для перевода денег родным необходимо использовать только официальные сервисы банков и торговых площадок. Не стоит перезванивать незнакомым номерам, если гудок был сразу же сброшен. Часто злоумышленники представляются сотрудниками официальных структур. Но стоит помнить, что настоящие работники не имеют права запрашивать коды, пароли и личные данные. Кто бы вам не звонил и представлялся из настоящих, никто не будет никогда просить называть а, любые данные. То либо паспорт, или вот а, код, который должен вам поступить сейчас. А, то есть если кто-то звонит и просит сообщить что-либо, то просто класть трубку, и не разговаривать с этими лицами. В дальнейшем просто обратиться в ту или иную организацию, с которой позвонил и представился, и убедиться в действительно в том, что происходит, то есть что ему объяснили. Если продлить договор, обратиться к оператору сотовой связи и спросить, действительно у меня закончился договор, и надо его продлить или нет. Если с пенсионного, то также подойти в пенсионный и уточнить, действительно мне что-то должны пересчитать. Это вот мне звонили. Вот. Ну и, соответственно, с НЕСКО также тоже позвонить, спросить, действительно сейчас мне должны поменять счетчики или нет. То есть элементарно. Просто не верить никаким звонкам и не сообщать абсолютно ничего. Мошенники обещают армавирцам легкий заработок на инвестициях, предлагают найти удаленную работу и обвиняют в финансировании террористических структур. О любых таких действиях жители могут сообщить дежурную часть ОМВД Армавира по телефонам 32002 либо 102. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании Вита Армавир.